আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই মহান আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকাল কিন্তু সারা বছরই আমাদের বাচ্চাদের সর্দি কাশির মতো সমস্যা লেগেই থাকে যদিও বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা নাক দিয়ে পানি ঝরা খুবই কমন একটি ব্যাপার তারপরেও এটা অনেক সময় মারাত্মক আঘাত ধারণ করে বাচ্চাদের নিমোনিয়া কিংবা ব্রঙ্কাইটিসও হয়ে যায় তবে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগার একদম শুরু থেকে যদি সঠিক ঘরোয়া চিকিৎসা দেওয়া যায় তাহলে যে কোনো ধরনের ওষুধের সাহায্য ছাড়াই সুস্থ করা সম্ভব আমার আজকের ভিডিওতে বাচ্চাদের জন্য নিরাপদ এবং খুবই কার্যকরী তিনটা হোম রেমিডিজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আশা করছি ভিডিওটা থেকে আপনারা উপকৃত হবেন প্রথম হোম রেমিডিটা তৈরি করার জন্য আমাদের যা যা লাগছে এখানে আমি মধু নিয়েছি আপনারা যে কোনো ধরনের মধু নিতে পারেন তবে মধুটা যেন খাঁটি মধু হয় সে ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন আর লাগছে লেবু এখানে আমি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ লেবুর রস নিয়েছি সরাসরি প্রিপারেশনে চলে যাচ্ছি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি প্যানটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে চুলা জালটা নিভিয়ে দিতে হবে প্যানটা এরকম গরম থাকা অবস্থায় দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল স্পুন পরিমাণ মধু এবং লেবুর রস চুলার জালটা কিন্তু এখন বন্ধ আছে কোনো অবস্থায় চুলার জালটা জ্বালানো যাবে না নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে তবে কোনো অবস্থায় জাল দেওয়া যাবে না কারণ জাল দিলে মধু এবং লেবু দুইটারই গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাবে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা নাক দিয়ে পানি ঝরা কিংবা খুশখুশে কাশি প্রতিরোধে এটা খুবই কার্যকরী একটি হোম রেমেডি শুধু বাচ্চারা না বড়দের জন্য এটা সমানভাবে উপকারী মিশ্রণটা যখন মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন এটা খাওয়াতে হবে বাচ্চাদের দিনে দুবার এটা খাওয়াতে পারবেন মধুর আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল প্রপার্টিস এবং লেবুতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি যা বুকে জমে থাকা কফ নাক দিয়ে পানি পড়া কিংবা সর্দি কাশির মতো সমস্যা খুব দ্রুত নিরাময় সাহায্য করে থাকে দ্বিতীয় রেমেডিটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি বেশ কয়েকটা তুলসি পাতা নিয়েছি তুলসি পাতা তো আমরা সবাই চিনি বুকে জমে থাকা কফ কিংবা কাশি দূর করার জন্য এটা খুবই কার্যকরী এখানে আমার তুলসি পাতার রসটা লাগবে এই জন্য একটা হামান দিস্তা দিয়ে পিষে রসটা বের করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে হাত দিয়ে চটকেও রসটা বের করে নিতে পারেন তার আগে পাতাগুলি অবশ্যই খুব ভালোভাবে ধুয়ে নেবেন খুব ভালোভাবে রসটা বের করে নিতে হবে দরকার হলে আধা চামচ পরিমাণ পানিও মেশাতে পারেন আমি যেই হোম রেমেডিগুলি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি এগুলি বাচ্চাদের জন্য একদম নিরাপদ কারণ সব ধরনের ঘরোয়া চিকিৎসা কিন্তু বাচ্চাদের দেয়া যায় না সেটা বাচ্চাদের জন্য নিরাপদও হয় না এবার এই তুলসি পাতার রসের সঙ্গে এক চা চামচ পরিমাণ মধু মিশিয়ে নিচ্ছি বাচ্চাদের এক বছর বয়সের পর থেকে এই রেমেডিটা খাওয়াতে পারবেন নেড়ে চেড়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে বাচ্চাদের নাক দিয়ে পানি ঝরলে কিংবা কাশি হলে দিনে অন্তত দুবার এই হোম রেমেডিটা খাওয়াতে পারেন শুধু বাচ্চারাই না বড়দের ক্ষেত্রেও এটা খুবই কার্যকরী চলে যাচ্ছি পরবর্তী হোম রেমেডিতে এখানে আমি বেশ খানিকটা কমলার রস নিয়েছি যেহেতু কমলা সাইজটা ছোট এই জন্য এখানে দেড়টা কমলার রস আছে কমলায় আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিন সি জাতীয় খাবার সর্দি কাশি নিরাময়ে খুবই কার্যকরী এর সঙ্গে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি প্রায় এক চা চামচ পরিমাণ মধু কমলার পরিবর্তে মালটাও ব্যবহার করা যাবে মালটাতেও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগলে কিংবা নাক দিয়ে পানি ঝরলে দিনে অন্তত দুইবার পরিমাণ মতো কমলার রস খাওয়াতে পারেন এই প্রত্যেকটা হোম রেমেডি এক বছরের বেশি বয়সী বাচ্চাদের জন্য কারণ এক বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য মধুটা নিরাপদ না আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা থেকে আপনারা একটু হলে উপকৃত হবেন ভালো লাগলে আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টস বক্সে অবশ্যই জানাবেন আমি চেষ্টা করি সবার প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়ার আল্লাহ হাফেজ